ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சிக்கன் ஆம்லேட் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு உங்கள் வீட்டில் என்றைக்காவது சிக்கன் வச்சிங்கன்னா சிக்கன் மிஞ்சுற டைம் இந்த ஆம்லேட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே இதை பண்ணிடலாம் வாங்க இப்போ ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் பச்சை மிளகாவும் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க எக்கில் ஹை ப்ரோட்டீன் இருக்குது போன்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் எக் அடிக்கடி சாப்பிட்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு சில்லி பவுடர் ஏன்னால் சிக்கன் வேக வைக்கும் போதே அதுலேயும் நம்ம மசால் சேர்த்துருப்போம் அதனால் கொஞ்சம் மசால் தூள் போட்டால் போதும் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் போட்டுட்டு சிக்கன் நம்ம எடுத்து வச்சதில் போனெல்லாம் தனியாக எடுத்துக்கோங்க இது வந்து எலும்பு இல்லாமல் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் சிக்கனாக எடுத்து போட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த சிக்கனில் மசால் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை நீங்கள் எடுக்கணும் வாஷ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அதோடையே போட்டுக்கலாம் இதில் முட்டையை ஒன்று உடச்சி ஊற்றுறோம் ஊற்றிட்டு நல்லா பீட் பண்ணி விட்டுருங்க இதில் நீங்கள் நாட்டுக்கோழி முட்டையில் கூட செய்யலாம் இப்போ ஒரு தாளிக்கிற கரண்டியில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெயும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ நீங்கள் என்ன சமையல் செய்கிறதா இருந்தாலும் நல்லெண்ணெயில் செய்யுங்க அந்த எண்ணெய் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி கடாயை லேசாக திருப்பி விட்டுருங்க நம்ம எக் சாப்பிட்றனால கண் பார்வைக்கு ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி ஃபேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து குட் ஃபேட் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ சின்ன குழந்தைங்களுக்குலாம் நாட்டுக்கோழி முட்டை அதிகமாகவே கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி டயட் இருக்கிறவங்க பெரியவங்களுக்கு வந்து எக்கோட ஒயிட் வந்து கொடுங்க அதே மாதிரி எக் சாப்பிட்றனால இம்யூனிட்டி பவர் ரொம்ப கூடும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதனால் தினமுமே சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து எக்கு கொடுங்க இப்போது கலக்கி வச்ச எக்கை இதில் ஊற்றிடலாம் எல்லா பக்கமும் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகணும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகணும் திருப்பி திருப்பி போட்டு விட்டு எடுத்தீங்கன்னா எக் ஆம்லேட் ரெடி ஆகிடும் போட்டோன்னு நல்லா திருப்பி விட்டுருங்க நல்லா ஒரு சைடு வெந்ததுக்கப்புறம் சேம் ரெசிப்பியை நீங்கள் நாட்டுக்கோழி முட்டையும் நாட்டுக்கோழிக்கு வந்து கோழிக்கறியிலையுமே நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் அதுவும் ரொம்ப நல்லா வரும் நீங்கள் அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நல்லா பரட்டி விட்டாச்சு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு நல்லா வெந்துருச்சு எடுத்தாச்சு இப்போது சிக்கன் ஆம்லேட் ரெடி உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிப்பியை செஞ்சு பாருங்கள்